హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో ఒక చిన్న టాపిక్ ని డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అదేమిటంటే మనం మన డైలీ లైఫ్ లో దీన్ని చూస్తాం కానీ చాలా మంది వరకు ఇది ఎలా జరుగుతుందో ఎందుకు జరుగుతుందో తెలియదు ఆ టాపిక్ ఏంటంటే మనకు దగ్గరలో ఎక్కడైనా పిడుగులు పడిన వితిన్ మిల్లీ సెకండ్స్ లో పవర్ పోవడం కానీ వోల్టేజ్ ఫ్లక్చువేట్ అవ్వడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ పిడుగులు పడిన వితిన్ మిల్లీ సెకండ్స్ లో ఈ రియాక్షన్ ఎలా జరుగుతుందో చాలా మంది వరకు తెలియదు ఈ టాపిక్ గురించే మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం చూస్తూనే ఉండండి తుషార్ టెక్ వరల్డ్ పిడుగులు ఇవి మన భూమిపై సెకండ్కి వంద చొప్పున ఎప్పుడూ ఎక్కడ ఒక దగ్గర పడుతూనే ఉంటాయి ముందుగా మనం మన టాపిక్లోకి వెళ్లే ముందు ఈ పిడుగులు ఎలా తయారవుతాయో తెలుసుకుందాం ఈ పిడుగులు తయారవడానికి మెయిన్గా వాటర్ వేపర్ కారణమవుతుంది భూమిపైన ఉన్న వాటర్ సన్ రేడియేషన్కి వేపర్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఈ ప్రాసెస్నే మనం ఎవాపరేషన్ అంటాం ఈ వేపర్ సన్ రేడియేషన్ కు హీట్ అయ్యి భూమి నుండి దాదాపుగా రెండు కిలోమీటర్ల నుండి ఎనిమిది కిలోమీటర్ల ఎత్తుకు చేరుతుంది ఆ తరువాత భూమి వాతావరణానికి వాటర్ వేపర్ చల్లగా అయ్యి చిన్న చిన్న ఐస్ క్రిస్టల్స్ గా మారుతాయి ఈ ఐస్ క్రిస్టల్స్ వేగంగా వెళుతున్న గాలికి అడ్డుపడతాయి ఇలా గాలికి ఐస్ క్రిస్టల్స్ కి మధ్య ఫ్రిక్షన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఈ ఫ్రిక్షన్ వల్ల మేఘాలలో ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జ్ క్రియేట్ అవుతుంది ఈ చార్జ్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ గా విడిపోతాయి పాజిటివ్ ఛార్జ్ తేలిక్ గా ఉండడం వల్ల మేఘాల్లోని పైభాగానికి చేరుతుంది అలాగే నెగిటివ్ ఛార్జ్ బరువుగా ఉండడం వల్ల మేఘాల్లోని అడుగు భాగానికి చేరుతుంది ఇలానే అన్ని మేఘాలు ఉంటాయి మెరుపులు పిడుగులు ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాయంటే రెండు మేఘాలు ఒకదానికొకటి దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ అట్రాక్ట్ అయ్యి మేఘాలలో మెరుపులు వస్తాయి అలాగే ఒక పెద్ద మేఘం దీన్నే క్యూమినోనిమస్ క్లౌడ్ అంటారు దాని యొక్క నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఎక్కువై భూమి పైన ఉన్న పాజిటివ్ ఛార్జ్తో కంబైన్ అయినప్పుడు పిడుగులు పడతాయి కానీ ఇవి అప్పుడప్పుడు చెట్లపై పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు టవర్లపై అలాగే మనుషుల పైన కూడా పడుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే గాలి ఎలక్ట్రిసిటీకి బెస్ట్ ఇన్సులేటర్ సో ఈ పిడుగులు ఇలా షార్ట్ కట్ రూట్లో సర్క్యూట్ని కంప్లీట్ చేయడానికి దగ్గరలో ఉన్న ఎత్తైన వాటిని ఉపయోగించుకుంటాయి అందుకనే మైదానాల్లో ఖాళీ ప్రదేశాల్లో పిడుగులు పడేటప్పుడు ఉండకూడదు అని అంటూ ఉంటారు మీకు తెలుసా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో అమెరికా జపాన్లోని హిరోషిమాపై వేసిన న్యూక్లియర్ బాంబ్ ఎనర్జీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ థర్టీన్ జౌల్స్ కానీ పిడుగుల నుండి రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీ దాదాపుగా టెన్ పవర్ ఫిఫ్టీన్ జౌల్స్ అంతకంటే ఎక్కువ కూడా ఉంటుంది దీనిని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు పిడుగులు ఎంత ప్రమాదమో ఇప్పుడు మనం మన టాపిక్లకు వద్దాం పిడుగులు పడిన వితిన్ మిల్లీ సెకండ్స్ లో కరెంట్ పోవడానికి కారణం ఏమంటే ఆటోమేటిక్ సర్క్యూట్ రీక్లోజర్స్ వీటినే మనం ఏసీఆర్స్ అంటాం ఇవి మనకు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ దగ్గర అలాగే పవర్ స్టేషన్స్ దగ్గర కనబడతాయి వీటిని పంతొమ్మిది వందల తయారు చేశారు ఇవి మెయిన్ గా పిడుగులు పడినప్పుడు అలాగే ఉడతలు పక్షులు ఇవేమైనా షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసినప్పుడు అంతేకాకుండా తుఫాన్లు వర్షాలు కారణంగా చెట్లు విరిగి పడినప్పుడు ఆ షార్ట్ సర్క్యూట్ హై వోల్టేజ్ నుండి మన ఇంట్లో ఉన్న ఎక్స్పెన్సివ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ ని కాపాడతాయి అది ఎలానో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు సడన్ గా ఒక పిడుగు ఎలక్ట్రిక్ పోల్ పై పడింది అనుకుందాం ఇలా పడినప్పుడు ఆ లైవ్ టెర్మినల్స్ లో వోల్టేజ్ అధికంగా పెరిగిపోతుంది ఈ హై వోల్టేజ్ మన ఇంట్లో ఉన్న ఎక్స్పెన్సివ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ పేలిపోవడానికి కూడా కారణమవుతుంది సో ఈ ఆటోమేటిక్ సర్క్యూట్ రీక్లోజర్స్ లైవ్ టెర్మినల్స్ లో ఓవర్లోడ్ ని గుర్తించి సర్క్యూట్ ని ఓపెన్ చేస్తాయి ఇలా ఓపెన్ అయిన సర్క్యూట్ ఆటోమేటిక్ గా విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో క్లోజ్ అవడం కానీ లేదా రెండు మూడు నిమిషాలు టైం తీసుకొని క్లోజ్ అవడం కానీ జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు అదేంటంటే ఈ ఓవర్లోడ్ అయిన కరెంట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అని దీనికోసమే ఇంకో డివైస్ కూడా తయారు చేశారు అదే లైట్నింగ్ అరెస్టార్ ఇది సెమీ కండక్టింగ్ మెటీరియల్ తో తయారు చేయబడి ఉంటుంది ఈ మెటీరియల్ నార్మల్ వోల్టేజెస్ లో ఇన్సులేటర్ గా అలాగే హై వోల్టేజెస్ లో అంటే థౌజండ్ వోల్ట్స్ కంటే ఎక్కువగా ఉన్న వోల్టేజ్ లో కండక్టర్ గా పనిచేస్తుంది ఈ లైట్నింగ్ అరెస్టార్ ఎర్త్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది 
ఇలా పిడుగు వలన వచ్చిన హై వోల్టేజ్ ఎర్త్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అలాగే మీకు ఇంకో విషయం కూడా చెప్పాలనుకుంటున్నాను అదేంటంటే ఈ పక్షులు ఉడతలు చెట్లు పడినప్పుడు ఈ ఆటోమేటిక్ సర్క్యూట్ ట్రీ క్లోజర్ ఎలా పనిచేస్తుందో అని ఉడతలు పక్షులు పడడం వల్ల షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి సర్క్యూట్ ఓపెన్ అవుతుంది అలాగే ఆటోమేటిక్ గా కొన్ని సెకండ్లోనే సర్క్యూట్ క్లోజ్ అవుతుంది అలాగే తుఫాన్ల వల్ల చెట్లు విరిగి పడినప్పుడు షార్ట్ అయ్యి సర్క్యూట్ ఓపెన్ అవుతుంది మళ్ళీ కొన్ని సెకండ్ల తర్వాత సర్క్యూట్ క్లోజ్ అయ్యి కరెంట్ ఫ్లో అవడం జరుగుతుంది మళ్ళీ షార్ట్ అయ్యి సర్క్యూట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఆ తరువాత ఇరవై నిమిషాలు టైం తీసుకొని సర్క్యూట్ క్లోజ్ అవడం జరుగుతుంది మళ్ళీ షార్ట్ అయ్యి సర్క్యూట్ ఓపెన్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ సర్క్యూట్ రీ క్లోజర్ వెంటనే పవర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్లకు ఆటోమేటిక్ గా మెసేజ్ పంపుతుంది సో అప్పుడు పవర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చి దాన్ని సరిచేస్తారు ఇలా మనకు సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ ఎలక్ట్రిసిటీ అందుబాటులో ఉంది కానీ మనం మన జాగ్రత్తలో ఉండడం చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే అది ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ టాపిక్ గురించి మన తెలుగు భాషలో ఏ ఒక్కరూ వీడియో చేయలేదు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ అప్లోడ్ చేస్తుంది దీనికి నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అలాగే మీరు కూడా వీడియో చూసి వెళ్ళిపోకుండా లైక్ చేయండి లైక్ చేస్తే నాకేం రాదు అలాగే మీకు కూడా ఏం రాదు కానీ మన తెలుగు వీడియో అనేది లైక్ చేయడం వల్ల యూట్యూబ్ సక్సెస్లో టాప్ మోస్ట్లోకి వస్తుంది అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయండి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలనుకుంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి Thanks for watching.